আসসালামু আলাইকুম করোনা ভাইরাস এখন সারা বিশ্বের আতঙ্ক আমরা ছোটবেলায় ভূতের গল্প পড়েছিলাম ভূত কখনো দেখি নাই কিন্তু মানুষ একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে গেলে ভূতের ভয়ে এখনও আমাদের গা ছমছম করে ঠিক তেমনি আজকে করোনা ভাইরাসের নাম শুনলে আমাদের শরীর ছমছম করে আমরা যখন ভূতকে দেখি নাই ভয় পাই ঠিক সেরকম করোনা ভাইরাসকেও আমরা দেখি নাই কিন্তু তাকেও আমরা ভয় পাই কারণ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে যাদেরকে কি কারণে হয়েছে আমরা মনে করছি হাঁচি কাশি থেকে দেশের বাইরে থেকে লোক আসছে বলে কিন্তু এমন হচ্ছে যে কোনো কারণে বোঝা যাচ্ছে না সেই মানুষটা আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এবং একটা মানুষ যার বডি রেজিস্টেন্স আছে তার কাছে এটা প্রকাশ পাচ্ছে খুব মৃদু একটা হাঁচি কাশি কিন্তু তার কাছ থেকে অন্য মানুষরা ছড়িয়ে যাচ্ছে কাজেই কার কাছ থেকে এই ভাইরাস ছড়াচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না এই কারণে এই ভূতুড়ে রোগকে আমরা সবাই ভয় পাচ্ছি এবং এই ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক এবং ভয় পাওয়া উচিত যদি আমরা ভয় পাই এবং আমরা আমাদের প্রোটেকশন নেই তাহলেই সম্ভব এটাকে সারা বিশ্ব থেকে নির্মূল করা আজকে পৃথিবীতে সমস্ত ওয়ার্ল্ডে নতুন টার্ম আসছে লকডাউন যে আটকে দাও যে যেখানে আসো তাকে সেখানে আটকে দাও এই আটকে দেওয়া লকডাউন করে দেওয়া এটা হচ্ছে আজকে বড় বড় শহর যেমন নিউ ইয়র্কের মতো শহর লকডাউন হয়ে গেছে দিল্লির মতো শহর লকডাউন হয়ে গেছে যে প্রদেশ উহান প্রথম শুরু করছিল চায়নাতে তারা লকডাউন করে এটাকে নির্মূল করে ফেলেছে অর্থাৎ যে যেখানে আসে তাকে আটকে দেওয়া এবং সেখানে তার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া আসলে তো চিকিৎসার তেমন কিছু নেই সিমটম কন্ট্রোল ছাড়া এই জন্য সিমটম কন্ট্রোলের জন্য আমরা যে ওষুধগুলো দিই এই সেই ওষুধগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কষ্টকে কমানো মেন চিকিৎসা হচ্ছে যে যদি শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে তাকে অক্সিজেন দেওয়া এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখা ওই পর্যন্ত যে তার রেজিস্টেন্স পাওয়ার গ্রো করে সে নিজের রেজিস্টেন্স পাওয়ার দিয়ে এই ভাইরাসটাকে নির্মূল করে দেবে আসলে আমাদের শরীরে ঢোকার পরে এই ভাইরাসটার এগেনস্টে আমাদের বডি রিয়াক্ট করতে শুরু করে আমাদের বডি একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করা ওই ভাইরাসের এগেনস্টে বিভিন্ন লিম্ফোসাইড তৈরি করা যেগুলো এই ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে এই উইপনগুলো আমাদের বডিতে নাই বলেই আমরা প্রথম যখন এই ভাইরাসটা কাউকে আক্রান্ত করে তার রেজিস্টেন্স পাওয়ারের উপর নির্ভর করে এটা কত দ্রুত তার শরীরে ছড়াবে হয়তো একটা ইয়াং পেশেন্ট সুস্থ সমর্থ তার করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়েছে তার সিমটম খুব মৃদ হচ্ছে কিন্তু একটা পেশেন্ট অনেক দিন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল নাই অথবা তার অন্য কোনো রোগ আছে যে কারণে সে পেডিসোনাল খাচ্ছে অথবা ইমিনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ খাচ্ছে অথবা তার কিডনি ডিজিজ আছে হার্টে বা সিওপিডি রোগ আছে প্রেশার আছে সে অনেক ওষুধ খাচ্ছে এই কারণে ইমিউনিটি কম এই পেশেন্টগুলোর ভিতরে এই ভাইরাসটা দ্রুত ছড়াচ্ছে এবং সেই পেশেন্টটা নিউমোনিয়া নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসছে আসলে এই ভাইরাসটা ধরার জন্য যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে মাত্র আইডিসিরই হচ্ছে যদি এটা প্রত্যেক সেন্টারে চালু থাকতো যেরকম যেভাবে ডেঙ্গু আমরা ডায়াগনোসিস করছি বা অন্য কোনো ডায়াগনোস্টিক সেট দিয়ে আমরা অন্য কোনো রোগ ডায়াগনোসিস করে থাকি তাহলে আমাদের রোগ নির্ণয়টা আরও অনেক সহজ হত এবং আমরা আরও বেশি প্রিকশন নিতে পারতাম আর আমাদের ভূতের ভয়টাও চলে যেত যে একটা পেশেন্ট আসতে হাঁচি কাশি নিয়ে আমরা তার লালাটা করে দেখলাম নেগেটিভ আমরা সহজ হয়ে গেলাম তাকে আমরা চিকিৎসা শুরু করলাম আর পজিটিভ তো আমরা তার জন্য প্রিকশন নিলাম এবং এরকম অবস্থা আসতে হবে দেশে যখন এটা ডায়াগনোসিসটা সহজ হয়ে যাবে তখন এটার ভয়টাও আমাদের ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করবে আজকে সারা ওয়ার্ল্ডে যে জিনিসটা হয়েছে যে রুগী আসলেই তারা প্রথমেই তাদের লালা পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছে যে এটা কি করোনা ভাইরাস পজিটিভ না নেগেটিভ নেগেটিভ হলে চিকিৎসা একভাবে করছে পজিটিভ হলে আরেকভাবে করছে তা আমাদের যারা ডাক্তার নার্স অ্যাটেন্ডেন্স ওয়ার্ড বয় প্রত্যেককে সতর্ক হতে হবে চিকিৎসার জন্য প্রত্যেককে সতর্ক হতে হবে এই জন্য আমাদের যে প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট এটা সবার কাছে সহজলভ্য হতে হবে এবং প্রত্যেককে এই ইকুইপমেন্ট আমরা বলি পিপিই এটা প্রত্যেককে নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা করতে হবে কে দিবে সরকার দিবে কি না এই আশায় বসে থাকলে হবে না আমি ডাক্তার আমি চিকিৎসক আমার প্রোটেকশন আমার নিজেরই নিতে হবে এইভাবে একজন নার্স সে ভাববে যে আমার প্রোটেকশন আমার নিজের নিতে হবে প্রত্যেককে হ্যাঁ আমরা যারা প্রতিষ্ঠানে আসি আমরা প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করব তাদেরকে সাহায্য করতে 
কিন্তু যার যার প্রোটেকশান নিজের যে আমরা যখন চিকিৎসা করতে আসব যে পোশাক পরে আসব যে অ্যাপ্রন পরব যে সমস্ত গাউন পরব এগুলো বাসায় যে ঘরে না ঢুকে প্রথমে ওয়াশরুমে চলে যেতে হবে কাজেই প্রথমে প্রথম কাজ হচ্ছে যখন আমি ঘর থেকে বের হব তখন আমি আমার প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সব কিছু পরে বের হব এবং পায়ের জুতো পর্যন্ত সব কিছু আমার বাসায় ফিরে দিয়ে এগুলোকে ওয়াশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওয়াশে দিয়ে নিজে গোসল করে তারপর ঘরে ঢুকতে হবে আমি যতক্ষণ ডিউটিতে থাকব ডিউটি করে ফিরে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে নিজের ঘরে যাতে না ছড়ায় এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে কাজেই আমাদের এই রোগটাকে আমরা কন্ট্রোল করা এটা সম্পূর্ণ আমাদের সবার নিজস্ব দায় দায় দায়িত্ব মনে করি শুধু সরকারের উপরে দায় দায়িত্ব দিয়ে আমরা বসে থাকলে হবে না যে আমি আমার প্রোটেকশান নেই আমি আমার সবার আমার পাশে যে আছে তাকে প্রোটেকশান নিতে বলি এবং আমরা যখন রুগীকে ভয় পাবো না রোগকে ভয় পাবো আমরা রুগী দেখলে ভয়ে রুগী না দেখে পালিয়ে যাচ্ছি না আমার রুগীকে দেখতেই হবে আমার প্রোটেকশান নিয়ে আমি দেখি আমার রুগীকে না দেখলে সে রুগীর চিকিৎসা পাবে কোথায় সারা বাংলাদেশে এখন হাজার হাজার রুগী হাজার হাজার রোগে আক্রান্ত আমি যদি কাশি দিচ্ছি বলে আমি এই রুগীকে চিকিৎসা না করি তো এই রুগীটা যাবে কোথায় কাজে আমাদের প্রোটেকশান নিয়ে আমরা তার চিকিৎসা দেবো চিকিৎসা অনেকগুলো ওষুধ বের হয়েছে এগুলো কিন্তু এখনও শিওর না এই ওষুধগুলো কাজ করে কি না যেমন হাইড্রক্সিক্লোরোকিনের কথা বলা হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিনের কথা বলা হচ্ছে আমরা অনেক সময় এন্ডেমিক ফ্লু থেকে আলাদা করতে পারছি না বলে ট্যামি ফ্লু অথ অথবা অসেল ট্যামিফিট দিয়ে থাকতেছি যেটাই দেই না কেন আমরা বুঝি এটা এম্পেরিক্যাল থেরাপি এটাতে হবে কি হবে না আমরা জানি না এখনও এটা দেওয়ার পরে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ এই না যে রোগের ওষুধের কারণে সুস্থ হয়েছে হয়তো তার বডি রেজিস্টেন্স দিয়ে সুস্থ হয়ে গেছে তারপরও যখনই গলা ব্যথা হচ্ছে আমরা পেশেন্টকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেতে বলতেছি আমরা অ্যাজিথ্রোমাইসিন জাতীয় ওষুধ খেতে বলতেছি কেন যে যখনই কারো গলা ব্যথা হয় যে গলা ব্যথাতে গলা ভেতর প্রদাহ হওয়ার কারণে ওইখানে একটা বেড তৈরি হয় যেখানে যে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বেশি গ্রো করে কাজে আমরা যদি কিছুটা কার্টেল করে দিতে পারি তাহলে হয়তো কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া গ্রো নাও করতে পারে এগুলো সব অ্যাজামশান কিন্তু আমরা ক্লিনিশিয়ান হিসেবে আমরা বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিচ্ছি যাতে রুগীরা সুস্থ থাকে আমরা রুগীদেরকে তাড়িয়ে না দিই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আর একটা উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে টেলিমেডিসিন সমস্ত ক্লিনিশিয়ানরা টেলিমেডিসিন চালু করেন তাহলে সুবিধা হচ্ছে কি আপনি আপনার রুগীদের যে আছে আপনার লোক যে টেলিফোন করে আপনি তার সাথে যোগাযোগ করেন ওভার টেলিফোন স্কাইপে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে করে তার সাথে কথা বলে তার প্রেসক্রিপশন করে তাকে পাঠিয়ে দেন হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে তাতে সে রুগীটা চিকিৎসা পেল এখন বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য সারা ওয়ার্ল্ড এখন টেলিমেডিসিনে চলে গেছে কারণ টেলিমেডিসিন না করলে আপনি এত হাজার হাজার রুগী আগে আমাদের চেম্বারে যে রুগী আসতো এখন তারা আসতে পারছে না গ্রামে গঞ্জে আটকে থাকছে কিন্তু তার চিকিৎসা দরকার আপনারা আপনাদের যে সিরিয়াল নেওয়ার ব্যবস্থাটা ওপেন রাখেন আপনি সিরিয়াল নেন এবং তার সাথে কথা বলে একটা টেলিমেডিসিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন যে আপনাকে টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা দেবো দরকার হলে একটা নমিনাল ভিজিট নেন নিয়ে আপনি তার সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন মানুষের চিকিৎসা প্রয়োজন তার চিকিৎসা থেকে তাকে মাহরুম করা যাবে না যে কোনো প্রকারে হোক আমাদেরকে চিকিৎসা দিতে হবে এই এই জিনিসটা আমাদের মাথার মধ্যে থাকা দরকার যে সমস্ত মানুষ অসুস্থ হয় তখন সে অসহায় হয়ে যায় তখন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরতে থাকে তখন খুবই একটা কষ্টকর অবস্থা সৃষ্টি হয় আমরা যদি নিজের প্রোটেকশনের কথা ভেবে তাদের চিকিৎসা না দিই তো এটা অন্যায় হবে কাজে আমি যেটা বলি যে নিজের প্রোটেকশান নিতে হবে তার সাথে টেলিমেডিসিন চালু করেন যেগুলোকে একদম উপায় নেয় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে তাদেরকে প্রোটেকটিভ মেজার নিয়ে দেখতে হবে এইভাবে যদি আমরা চলতে থাকি তাহলে আমরা দেশের ভিতরে যদি কোনো করোনা ভাইরাস এসেও থাকে তা সেটাকে আমরা ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আশা করি সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন